বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম সুপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে কবি জীবনানন্দের এই বোধ আজকের বৈশ্বিক পরিসরেও বিদ্যমান বৈশ্বিক করোনাকালের যে মহাবিপর্যয় তাতে আমরা সবাই কম বেশি প্রভাবিত চিন্তিত এবং বিপর্যস্ত তবু আমরা যেহেতু পৃথিবীর কাছে ঋণী প্রত্যেকে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সেই ঋণ শোধের চেষ্টা করব দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করব যেগুলি মান্য করার মান্য করব এবং এই সাথে আমাদের একাডেমিক কাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাব ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত সম্মান প্রথম বর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আমরা আজকে তোমাদের সাথে পরিচিত করাব টমাস হবস সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যেভাবে আমরা আলোচনা করব টমাস হবসকে প্রথমে আমরা তার পরিচিতি পটভূমি যে সময়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন সেই সময়কে জেনার চেষ্টা করব তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেভাবে তিনি দেখেছেন জীবনকে জগৎকে এবং যেভাবে তিনি তার তত্ত্বসমূহ উপস্থাপন করেছেন আমরা আলোচনা করব মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তার অবস্থান কিভাবে মানুষকে তিনি দেখেছেন মানুষের সমস্যাকে দেখেছেন তার ধারণায় প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত মানুষেরা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে কেমন ছিল সেই প্রকৃতির রাজ্য সেটি নিয়ে আলোচনা করে হবস যেভাবে ভেবেছে যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষেরা চুক্তির মাধ্যমে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে আমরা তার সামাজিক চুক্তি মতবাদকে আলোচনা করব এবং এর পরবর্তীতে তিনি এই কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্রে কেমন হবে কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কেমন তার ক্ষমতা অর্থাৎ তার সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করব রাষ্ট্র সম্পর্কে তার দর্শন সরকার সম্পর্কে তার বোধ আমরা তার রাষ্ট্রচিন্তার কিছু অসঙ্গতি এই আলোচনার পরিসরে আবিষ্কার করব সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা সবশেষে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব রাষ্ট্রচিন্তায় টমাস হবসের যে অবস্থান সেটি তোমাদের আগেই বলে নিই তার সম্পর্কে বলা হয় স্কলার্স স্টিল কোয়ার্লস অ্যাবাউট দ্য র্যাঙ্ক অফ টমাস হবস এমং দ্য অ্যাবার্টার্স অব দ্য পলিটিক্যাল থট কারণ তিনি সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের পরিসরে যে রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভাবন করেছিলেন মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তার সেই চিন্তা যে পরিণতিতে তিনি টেনে নিয়ে গেছেন শেষে যে সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন সেই সিদ্ধান্ত যেন মানুষকেই বন্দি করে ফেলেছে তার চারপাশে এক কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষ চরম প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণবাদী যা হোক এসো আমরা পরিচিত হই টমাস হবসের সাথে প্রথমে পনেরোশো অষ্টাশি সাল স্প্যানিশ আর্মাডার এই বছরে টমাস হবস জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের উইলসাওয়ারের মেমসবেরিতে এক যাজক পরিবারে বিশ বছর বয়সে অক্সফোর্ডে স্নাতক হন তিনি পরবর্তীতে গৃহ শিক্ষক হিসেবে উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিসের পরিবারে তিনি যোগ দেন এই সময়ে রাজতন্ত্রীদের সাথে তার যোগাযোগের সুযোগ ঘটে তিনি ষোলোশো আট সালে ক্যাভেন্ডিস পরিবারের সাথে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন দু দুবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন এবং সাঁত্রিশ সালে যখন তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে এলেন তিনি দেখলেন 
তার জন্মভূমি গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত ইংল্যান্ডের তৎকালীন পরিবেশ ছিল অস্থির ছিল হানাহানির যে পরিবেশ সেই সময়টায় তিনি তার লেখনী শুরু করার প্রয়াস পান যে পটভূমিতে তোমাদের আমি আগেও বলেছি প্রত্যেক মনীষী তার যুগের সন্তান যে সময়কালটায় তিনি বেড়ে উঠেছিলেন আমরা সেটিকে একটু বুঝবার চেষ্টা করি ষোলোশো তিন সালে রানী এলিজাবেথ মৃত্যুর বরণ করেন ইংল্যান্ডে তখন চলছিল বিপ্লব ও হিংসার পরিবেশ তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আসীন হন প্রথম চার্লস যতটা রাজ্য শাসনে না তার চেয়ে তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন রাজার চরম অধিকার সেটিকে ব্যাপৃত করার জন্য যারা বিরুদ্ধ চারণকারী ছিল তারা নানানভাবে হো হচ্ছিল পার্লামেন্টকে তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন একটি সময়ে প্রায় এক দশক যে বিষয়গুলি তার রাষ্ট্রচিন্তায় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয় দুই দুইটি গৃহযুদ্ধ ষোলোশো বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এবং আটচল্লিশ সালে রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে র্যাম্প পার্লামেন্ট ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে তেপ্পান্ন সালে ক্রোমোয়েলের শাসন ষোলোশো চুয়ান্ন থেকে ষোলোশো আটান্ন সালে এবং পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রবর্তন এই পরিসরে ইংল্যান্ডের যে পরিবেশ তিনি দেখেছেন তাতে তার মনে হয়েছে যে ইংল্যান্ডের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য চরম শক্তি সম্পন্ন একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন সেই প্রয়োজন বোধ থেকেই বস্তুত তার রাষ্ট্রচিন্তা উৎসারিত হয়েছে তার যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি রয়েছে ডিসাইব ষোলোশো বিয়াল্লিশ সালে তিনি লিখেছিলেন যেটি রাজার চরম অধিকার বিষয়ক একটি লেখা এলিমেন্টস অফ ল ষোলোশো পঞ্চাশ সালে তিনি লিখেছিলেন এবং লেভিয়াথান সবচেয়ে বেশি নাম করা যেটি ষোলোশো একান্ন সালে তিনি লিখেছিলেন এতে এই লেভিয়াথান গ্রন্থেই মূলত আমরা তার রাষ্ট্রচিন্তার পরিচিতি পাই এবারে এসো আমরা তার রাষ্ট্রচিন্তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করি তার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ছিল উপযোগবাদ মূলত রাষ্ট্রচিন্তায় কি হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব তিনি মনে করেছিলেন যৌক্তিকভাবে কে হবে অথবা কি প্রয়োজন সেই সময়ের ইংল্যান্ডে সেই যুক্তি বোধ থেকে তার চিন্তাভাবনা উৎসারিত টমাস হবসকে আমরা মূলত চিনি যুক্তিভিত্তিক চুক্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে চুক্তিবাদী দার্শনিকদের পড়েছ তোমরা জেনেছ ইতোমধ্যেই যে টমাস হবস সামাজিক চুক্তি মতবাদীদের মধ্যে পায়োনিয়ার উপযোগবাদ এটি মূলত তার রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সেইটি ছিল তার কাছে বিবেচ্য তিনি ছিলেন একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ মনে করতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস ভাবতেন তা যা কিছু আছে তাই বস্তু এবং পরিবর্তন মানে গতি পদার্থবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান পড়ে তার ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর সব কিছু গতিময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এ গতিতত্ত্ব বিদ্যমান গতিতত্ত্ব কেন্দ্র করে দর্শনকে তিনি ভৌত ঘটনা পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি শরীর ও মনোবিদ্যা এবং কৃত্রিম সংগঠন আর্টিফিশিয়াল বডি যেটিকে তিনি বডি রিপাবলিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এভাবে তৃতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রটিতে তিনি তার রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তা চিন্তা ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবারে এসো আমরা আলোচনা করি মানুষ সম্পর্কে তার কি বোধ ছিল বস্তুত হবসের মানব সম্পর্কীয় চিন্তা ভাবনা ছিল নেতিবাচক তিনি মানুষকে মনে করেছেন মানুষ ইগো নিয়ন্ত্রিত স্বার্থ সর্বস্ব এবং 
এর মধ্যে যেটুকু ইতিবাচক দিক আছে সেটি হচ্ছে মানুষের যুক্তি জ্ঞানও রয়েছে তিনি মনে করতেন অন্য অন্য বস্তুর মতো মানুষ ও কার্যকারণাধীন তার যে কোনো কাজ কোনো না কোনো কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই মন সে এক ক্ষয়িষ্ণু বস্তু মানুষের সব আচরণকে কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় মনে করতেন মানুষের ভেতর এক অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এই শক্তি চালিত হয়ে সে নিজেকে রক্ষা করার পথ খুঁজতে থাকে সে শক্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এ শক্তির চরিত্র জানতে পারলেই সমাজকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরজ্যের হাত থেকে রেহাই দেয়া যেতে পারে তিনি মনে করতেন মানুষের যে তিনটি বৈশিষ্ট্য মানুষ কার্যকারণাধীন মানুষের যাবতীয় কর্ম প্রয়াস আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুইটি জিনিসকে ঘিরে তার উদ্যম তৈরি হয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা শুধু বর্তমানকে ঘিরে নয় ভবিষ্যতেও সে তার সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে চায় তার শক্তির দ্বারা এবং চতুর্থত মানুষের ক্ষমতা প্রায় সমান তো এরকম মানুষেরা যে যে সমাজ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করছিল সেই সময়ে কেমন ছিল প্রকৃতির রাজ্য যেহেতু মানুষেরা সকলে নিরাপত্তা এবং সম্প্রসারণ চায় আবার তাদের ক্ষমতাও প্রায় সমান সমান কাজেই প্রকৃতির রাজ্যে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল বস্তুত সেখানে এমন পরিবেশ ছিল মাই ডিটারমাইন্স রাইট প্রকৃতির যে আইন সেই আইনের প্রথম বিষয় হচ্ছে শান্তি সংরক্ষণ এবং এই শান্তির জন্য বা নিরাপত্তার জন্য মানুষেরা যে যার অবস্থান থেকে যা করার প্রয়োজন মনে করত সেটি করত এবং এটি করতে গিয়ে পরিবেশের যে অবস্থা ছিল সেটিকে এভাবে আখ্যায়িত করা হয় লাইফ ওয়াজ দেয়ার সলিটারি পোর নেস্টি ব্রুটিশ অ্যান্ড শর্ট এরকম যে পরিবেশ সেই পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য যুক্তি বোধের মাধ্যমে মানুষেরা অনুভব করল যে তাদেরকে মুক্তি পেতে গেলে কিছু একটা করতে হবে কি করা যায় তারা সকলে পারস্পরিক প্রত্যেকের যে অধিকার নিজেকে রক্ষা করার সেই অধিকারকে যদি এক জায়গায় করে একটি কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করে এবং সেই কর্তৃপক্ষ যদি তাদের নিরাপত্তা ও শান্তির ব্যবস্থা করে তাহলে সকলে তারা শান্তিতে থাকতে পারবে সেই বোধ থেকেই তিনি মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন করেছিল কেমন ছিল সেই সামাজিক চুক্তি সামাজিক চুক্তিটি এরকম আমি এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার যাবতীয় ক্ষমতা ওই কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করলাম এই শর্তে যে তুমি এবং তোমরাও অনুরূপভাবে তোমাদের আত্মসংরক্ষণের যাবতীয় ক্ষমতা ওই কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করবে এভাবে তারা পরস্পর চুক্তির মাধ্যমে একটি কর্তৃপক্ষ তৈরি করল যেটিকে হবস বলেন বডি পলিটিক্স বা কমনওয়েলথ যেটিকে বলা যায় যেটি রাষ্ট্রপূর্ব সমাজ থেকে রাষ্ট্রে মানুষের পদার্পণ আগেই বলিনি তাদের এই চিন্তাভাবনা কিন্তু টমাস হবসে এই ভাবনা ঐতিহাসিক নয় ইতিহাস এটাকে প্রমাণ করে না বস্তুত তিনি অবরোহ পদ্ধতিতে তার ভাবনা জাত ফসল এই চুক্তি মতবাদ তবে হ্যাঁ এই চুক্তি মতবাদ সেই সময়ের পরিসরে মানুষের প্রাকৃত অধিকারকে শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান করেছিল এবং সেই অধিকারকে রক্ষার জন্য যে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সেই রাষ্ট্রের কাজ মানুষের প্রাকৃত অধিকারকে রক্ষা করা এই বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরেছিল টমাস হবস যে যে কর্তৃপক্ষের কথা বলেছিলেন সেই কর্তৃপক্ষ কেমন হবে আমরা এবার সেটি নিয়ে আলোচনা করব বস্তুত আমরা এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি 
টমাস হবসের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব কিভাবে তিনি সার্বভৌমত্ব তত্ত্বকে দেখেছিলেন এবং কিভাবে এই সার্বভৌমত্ব কর্তৃপক্ষের জন্ম তিনি মনে করেন তিনি বলেছেন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ এমন এক ব্যক্তি ও ব্যক্তিমণ্ডলী যার কাছে জনগণ নিজেদের চুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করে এবং তার কাজ নিজেদের কাজ বলে স্বীকার করে নেয় আর ওই কর্তৃপক্ষের কাজ হচ্ছে জনগণের কাছ থেকে পাওয়া তাদের সাফল্য ক্ষমতাকে তার নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে জনগণের শান্তি ও সাধারণ প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করা এবারে আমরা আলোচনা করি আমরা দেখি হবসের এই সামাজিক চুক্তি মাধ্যমে আগত যে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কেমন সেই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি অর্থাৎ সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা এবারে আলোচনা করব সার্বভৌমত্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য এটি হবে চরম প্রকৃতি হবস মনে করেন যে চাহিদা বোধ থেকে মানুষ এই কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করেছে নিজেদের জীবন ও শান্তি সংরক্ষণের জন্য সার্বভৌমতা যদি চরম না হয় তাহলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেই শান্তি সংরক্ষণ সম্ভব হবে না সুতরাং তিনি মনে করেন যে এই কর্তৃপক্ষ হবে চরম যে কোনো কিছু ব্যাখ্যা বা মীমাংসের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বই হবে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ এমনকি এই কর্তৃপক্ষকে তিনি ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক আইনেরও ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন যা এর আগে সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা করি যা বোদার আলোচনায় আমরা দেখতে পাই না বরং তিনি সার্বভৌমত্বকে ঐশ্বরিক আইনের অধীন রেখেছিলেন হবস মনে করেন হবস এর চুক্তির মধ্যে আমরা দেখতেও পাই যে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ চুক্তির কোনো পক্ষ নয় চুক্তির মধ্যে তার অবস্থান সুতরাং কোনো কিছু কোনো সিদ্ধান্ত কোনো কাজের জন্য তাকে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এই মর্মে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা যাবে না এবং চুক্তির মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই যে জনগণ তাদের কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবে অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা তার কোনো সিদ্ধান্তে জনগণের ক্ষতি করেছে এ কথা বলা যাবে না সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর ক্ষমতা অবিভাজ্য মহবস মনে করেন সরকারি কাজকর্মকে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাগ করা যাবে কিন্তু এই সার্বভৌম শক্তিকে একের অধিক কর্তৃপক্ষের কাছে ভাগ করা যাবে না যদি করা হয় তাহলে এই ক্ষমতা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে অর্থাৎ তৎকালীন প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি হবস চেয়েছেন যে রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ হবে না বরং তিনি চেয়েছেন রাজার হাতে চরম ক্ষমতা থাকলেই প্রজার নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষিত হবে এরপর আমরা দেখি সার্বভৌম শক্তির অবস্থিতি কোথায় হবস বলেন সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা একজনের কাছে কয়েকজনের কাছে বহুজনের কাছেও থাকতে পারে কিন্তু তিনি প্রায়োরিটি দেন একজনের কাছে যদি সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা থাকে তাহলে এই মঙ্গল কারণ তিনি আগেই বলেছেন মানুষেরা এমন যারা সব কিছু নিজের করে চায় অন্যকে কিছু দিতে চায় না এবং এই শক্তি এই সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সেই মানুষকে প্রকৃতির রাজ্যে যারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল এই সমাজেও যদি কোনো চরম কর্তৃপক্ষের কঠোর অনুশাসনে আনা না যায় তাহলে এখানেও প্রকৃতির রাজ্যের মতো বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে সুতরাং তিনি একমাত্র ব্যক্তি একটি কর্তৃপক্ষ রাজার কাছে এই চরম ক্ষমতার অবস্থানকে শ্রেয়তর বলে বিবেচনা করেছেন তিনি মনে করেন যে এই শক্তি সার্বভৌমত্ব শক্তি আইন প্রণয়ন করবে প্রয়োজনে আইন ব্যাখ্যা করবে এবং যদি কখনো মনে করেন এই আইন যদি পুনরায় সংস্কার করতে হয় করবেন 
এবং এই আইনের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যাগুলির আইন অনুযায়ী মীমাংসা ও শাস্তি প্রদান করবে সার্বভৌমত্ব শক্তির এবারে আমরা দেখি এর পরের বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমত্ব শক্তি যা সকল কর্মচারী নিযুক্তি এবং বরখাস্ত করবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি রক্ষা যুদ্ধ ঘোষণা এবং আনুষঙ্গিক ক্ষমতা হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকেও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আরোপ করবে এই সার্বভৌম ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার উৎস এই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ এবং সকল কিছু রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্মান খেতাব পদমর্যাদা সেগুলির বিতরণকারীও এই কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কোনো মতামত যদি রাষ্ট্রের বিপক্ষে বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে পর্যালোচনা সাপেক্ষে ও প্রয়োজনে তা বন্ধ করে দিতে পারে এবং এভাবে তিনি চরম স্বাতন্ত্রবাদীদের বাক স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এইসবের ঊর্ধ্বে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে স্থাপন করেছেন বস্তুত ইংল্যান্ডে তৎকালীন বাস্তবতার প্রয়োজনেই তিনি এগুলি করেছেন এবারে আমরা দেখি যে তিনি যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কথা বলেছেন অর্থাৎ কেমন ছিল হবসের মতে বা কেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তিনি শ্রেয়তর মনে করেছেন হবস মনে করেন যে প্রকৃতির রাজ্যের দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আত্মরক্ষার জন্য সহজত প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যুক্তির বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে মানুষেরা যে কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন সেটি কমনওয়েল বা তিনি যাকে লেভিয়া থান বা নশ্বর ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন তিনি মনে করেন দুই রকমভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে যেটি মূলত চুক্তির কথাকেই তিনি মিন করেছেন আরেকটি বল প্রয়োগের মাধ্যমে তো রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সব অনুসিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সেটি হচ্ছে এরকম নবগঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু যারা তারা নির্বাচন করবে সেই কর্তৃপক্ষকে বা সার্বভৌম ক্ষমতাকে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন যারা সংখ্যালঘু তারা এই চুক্তিকে বা এই নির্বাচনকে মেনে নিবে এর বিরুদ্ধতা করতে পারবে না দ্বিতীয়ত তিনি মনে করেন নবগঠিত এই কর্তৃপক্ষের বা সার্বভৌমের বিরোধিতা করা যাবে না তিনি মনে করেন রাষ্ট্র যেহেতু একটি চুক্তির মাধ্যমে করা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান সেটি লক্ষ্য নয় বরং সেটি মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনের একটি হাতিয়ার বা মাধ্যম মাত্র সুতরাং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হলো সেই কর্তৃপক্ষের পরিচয় সাধারণত আমরা রাষ্ট্রের পরিচয় সরকারের মাধ্যমেই লাভ করি তো হবস তার সরকার সম্পর্কিত আলোচনায় সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার অবস্থানের ভিত্তিতে তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন ধরনের ভাগের মধ্যে তিনি রাজতন্ত্রকেই শ্রেয়তর মনে করেছেন যেহেতু তিনি মনে করেন মানুষেরা আত্মকেন্দ্রিক কলহপ্রিয় স্বার্থপর এবং যুক্তির বলেই শুধু তারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে সেখানে বহু মানুষের সংগঠনে যদি কর্তৃপক্ষ তৈরি হয় তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না সুতরাং একটিমাত্র কর্তৃপক্ষ বা একজন ব্যক্তি অর্থাৎ রাজতন্ত্রকেই তিনি মনে করেছেন জনগণের অধিকার রক্ষা করতে পারবে যদিও সেই সময়ে অনেকেই ইংল্যান্ডের সেই প্রেক্ষিতে রাজতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্র হিসেবে গণ্য করেছেন তিনি বলেন যে যারা রাজতন্ত্রকে পছন্দ করে না তারাই এটিকে স্বৈরতন্ত্র বলে মনে করেন 
এবারে আমরা তার রাজতন্ত্র তার রাষ্ট্রচিন্তার অসঙ্গতিগুলো মূল্যায়ন করি সামাজিক চুক্তি মতবাদে আমরা দেখেছি তিনি একটি চরম কর্তৃপক্ষের কথা বলেছেন জনগণ একবার ক্ষমতা দিয়ে দিলে আর পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না এটি কিন্তু একটু বিপজ্জনকও বটে এবং জন লক এটিকে এভাবে বলেছিলেন যে হবসের চুক্তি অনুযায়ী মনে হয় যে মানুষ শৃঘালের ভয়ে সিংহের মুখের মধ্যে বসে তার নিরাপত্তা খুঁজেছে বস্তুত এখানে তিনি একটু দ্যর্থ বোধক কথা বলেছেন লেভিয়াথানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি যেমন বলেছেন যে মানুষেরা যে চুক্তির মাধ্যমে যে কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তার ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না আবার তিনি লেভিয়াথেনেরই একবিংশ অধ্যায়ে বলেছেন কেবল একটি কারণে মানুষেরা সেই ক্ষমতাকে প্রত্যাহার করতে পারে যদি ওই কর্তৃপক্ষ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি না দিতে পারে প্রফেসর ম্যাকগভার্ন এভাবে তাকে বলেন যে হব সর্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষার জন্যই তার তত্ত্বগুলিকে উৎসাহিত করেছেন ব্যক্তির স্বাধীনতা অধিকার ও সম্মানের সাথেই তার চিন্তা ভাবনা জড়িত কিন্তু তার ব্যক্তিবাদ তাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রবাদে নিয়ে গেছেন প্রকৃতির পঙ্খিল পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে মানুষ নশ্বর ঈশ্বর বা লেভিয়াথানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন এবং তোমরা জানো লর্ড অ্যাক্টনের সেই উক্তি পারা পাওয়ার করাপস অ্যাপসলুট পাওয়ার করাপস অ্যাপসলুটলি সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রতিগ্রহণীয়ভাবে নেওয়া মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে হুমকি শুরু তার চিন্তায় আমরা আরও যেটি দেখতে পাই যে রাজার চরম আধিকারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এই ব্যাপারটি তৎকালীন রাজতন্ত্রীদেরও এমনকি খেপিয়ে তুলেছে কারণ তিনি ঐশ্বরিক আইন প্রাকৃতিক আইন এগুলিরও ঊর্ধ্বে রাজতন্ত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন আবার ওদিকে যারা গণতন্ত্রী তারা তো তাকে অপছন্দ আগের থেকেই করেছেন রাজার চরম অধিকার তত্ত্বের জন্য চুক্তির মাধ্যমে তিনি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলেছেন সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা অনেকটা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে বলেই অনেকে মনে করেন যে হবস ছিলেন একজন সমষ্টিবাদী বা সর্বাত্মকবাদী তার চিন্তা ভাবনায় ব্যক্তির জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র বস্তুত এরকম যে অবস্থা বা এরকম তার চিন্তা ভাবনায় যে অসঙ্গতি সেগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা যদি তার মূল্যায়ন করি দুই তিনটি বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাই একটি হচ্ছে হবস তার সময়ের সন্তান সময়ের প্রয়োজনে তিনি যেটিকে শ্রেয়তর মনে করেছেন সেটি বলেছেন হবস বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী উপযোগবাদের ভিত্তিতে যুক্তির ভিত্তিতে তিনি তার চিন্তা ভাবনাকে সাজিয়েছেন এবং যুক্তির মধ্যে দিয়ে মুক্তি এবং জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে তিনি মনে করেছেন বস্তুত তিনি অবরোহ পদ্ধতিতে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে রাষ্ট্রচিন্তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে তিনি স্থাপন করেছেন এবং চুক্তিবাদী দার্শনিকেরা সেই সময়ে রাষ্ট্রচিন্তার আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মানুষেরাই যে তাদের প্রয়োজনে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কোনো ঐশ্বরিক কর্তৃপক্ষ নয় এই সব বিষয়গুলি আমরা তাদের ধারণা থেকে পাই এবং সেক্ষেত্রে টমাস হবস হচ্ছেন পায়োনিয়ার যিনি এই বিষয়ে জন রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে জনগণ এবং জনগণের প্রয়োজনকে স্থাপন করেছিলেন এভাবে হবসের দেখার পদ্ধতি ভাবনার পদ্ধতি এবং সময়ের প্রয়োজনে যেভাবে রাষ্ট্রচিন্তাকে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন সেই সময়ে তিনি এটিকে বিন্যস্ত করেছেন বার্কি যদিও বলেছেন যে হি ইজ দ্য হিরো ভিলেইন অফ আওয়ার এন্টার ট্রাডিশন ইংল্যান্ডের সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি একাধারে হিরো এবং ভিলেন হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু আমরা রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার 
পায়োনিয়র একজন হিসেবে টমাস হবসকে মনে রাখব প্রিয় ছাত্ররা আমরা আজকের এই বিষয়বস্তু আলোচনার জন্যে যে বইয়ের সাহায্য নিয়েছি তোমরা সে বইগুলি দেখতে পারো সেখান থেকে তোমাদের চিন্তা ভাবনাকে গুছিয়ে নিতে পারো সাবাইনের এ হিস্টোরি অফ পলিটিক্যাল থিওরি ইবনেস্টাইনের গ্রেট পলিটিক্যাল থিঙ্কার প্রাণ গোবিন্দ দাসের রাষ্ট্রচিন্তা রীতিবৃত্ত এবং আয়সুদ্দিনের রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি আশা করি এই বইগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এমন কি যেগুলি আমি হয়তো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারিনি তোমরা আরও ব্যাপকভাবে এগুলির সাথে পরিচিত হবে এবং আরও টমাস হবসকে তার আলোকে আবিষ্কার করতে পারবে টমাস হবস তোমাদের প্রিয় একজন বা রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তোমাদের ভাবনা পথের দিশারি একজন হয়ে উঠবে বলে আশা পোষণ করছি এবং এই সময়ে এবারে যে আমাদের জীবন বাস্তবতায় তোমাদের শেষ কথাটি বলতে চাই যতই আধার হোক রাত্রিকালো জানবে ততই কাছে ভোরের আলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই বোধ সঞ্চারিত হোক আমাদের সকলের প্রাণে এই আধারকে কাটিয়ে আমরা আলোর ভুবনে ফেরত আসব আবার আমাদের দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস শেষ করছি আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ